勝手に商品を、神谷さんの分も当てておきました、はい、私。あ,あ,そうですありがとうございます。はい、そうなんです。神、は、谷、い、さん、なんか素敵に包んであるじゃん。どうぞ。ありがとうございます。はい。どうですか、神谷さん、それ。この錠前をいっぱいもらったんだけど、どうすればいいのこれ。<笑>あの、私がダーツで当てた駒が南京錠の、うん、ところだったんです。<笑>はい、すみません。あ、でも、たわしよりはい、いいかな。おおお,お<笑>そうか。はい、あの、ちょっと、いまだにこの番組のテンションについていけてないんだけどさ、<笑>これ大丈夫なのか<笑>大丈夫です、大丈夫です。うん南京錠は使い道いっぱいありますよね。はい、ちなみに神谷さん南京錠好きですかああ、えっとね、好きが嫌いから言ったらね、どっちでもないね。<笑>うん、開けられますか南京錠。南京錠開けられるってどういうこと<笑>あの、ルパン的なこと<笑>私ね、南京錠が開けられなかったんですよ。えあ、普通に鍵でってこと<笑>鍵で。南京錠のことをね、理解してなかったの。理解をしてますか南京錠。馬<笑>鹿<笑>にしてるの<笑>南京錠に触れ合う機会なんてなかなかないでしょいや、だからそれこそ昔さ、自転車とかね、乗ってる頃は。え、自転車南京錠うん。嘘ないつ時代ですかいつ時代って、未だに売ってんだろ<笑>違うよ。だって自転車についてるじゃん、鍵。あ、ついてるけど、ねうん、それ以外にも自分でつけるやつを。防衛。うん、そうそうそう、防犯として、結構使ってたよ。はい。まあ、とりあえずですね、あの、イベントで、すごい神谷さんを酷使してしまって、はい、本当にありがとうございます。ゲットしていただいたメダルは、こんな形になってしまいまして。そうですか。本当になんか、いろいろ気使っていただいてね、<笑>この番組、ありがとうございますね。ありがとうございます。うん。使ってください。ああ、じゃあ、そうですね。なんか。あの、早速マイクにて。<笑>ここに、文化放送で。これ,ね、これでね。あ、でもほら、縁結びの名所みたいじゃないですか。いいすどんどんどんどん増えてくるから、こ,こ,がここ、ヨースが。いいんじゃないかな。怒られるよ。うん、怒られるよ。この番組のせいだから、ね。<笑><笑>あまあ、でもね、いい名所になりましたね。うんね